안녕하세요 썬부부입니다 마카오 여행 많이들 가시지요 마카오는 이제 관광 명소로 특히 호캉스 명소로 유명해진 것 같아요 지금까지 썬부부는 마카오의 수많은 호텔과 시설들을 리뷰해 드렸는데요 이번 영상에서는 예약도 힘들고 가격도 비싼 미쉐린 식당들은 제외하고 여행 중 쉽게 갈수 있고 방송에도 나왔으며 특히 한국인들이 많이 추천하는 맛집들을 지역별로 자세히 정리해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 관광객이라면 누구나 방문하는 전통적인 명소인 세나도 광장 주변의 맛집들을 소개해 드리고 두 번째로는 유명 호캉스 지역인 코타이의 호텔 내 맛집 마지막으로 요즘 핫한 지역으로 온갖 방송에서 소개되고 있는 타이파 지역의 맛집들을 자세히 알려드리겠습니다. 자 이제 시작합니다. 제일 먼저 왕치케이입니다. 바로 세나도 광장이 있습니다. 건물 가운데 길쭉한 부분의 꼭대기까지 모두 이 식당입니다. 저희는 3층으로 안내 받았습니다. 간이 의자를 곁들인 3인석 누들이 빠진 완당과 간장 소스의 소고기 볶음국수 완당 튀김을 시켰어요. 중국집인데 너무 좋은 건 차값을 따로 안 받는다는 겁니다. 저희는 완당에 들어가는 국수가 싫어서 완당만 들어간 걸 시켰는데 정말 맛있었습니다. 새우는 국룰이죠. 거기에 간장 소스에 소고기 볶음국수 웬만한 한국인이면 누구나 좋아하는 맛 아닐까요? 완당 튀김 또한 걸작입니다. 바삭하면서도 부드러운 튀김옷과 그 속에 자리 잡은 새우. 인원수에 따라 5개짜리 소자와 10개짜리 대자가 있어서 쉐어의 메뉴로 시키면 됩니다. 정말 그냥 지나칠 수 없는 마카오의 맛집입니다. 마카오 세나도 광장 주변에는 일본의 본점이 있는 키카라는 젤라또 집이 있는데 마카오점이 미슐랭 가이드이기도 하고 날씨 더운 마카오에선 또 젤라또가 땡기기도 해 많은 사람들이 찾는 곳입니다. 여기는 북해도산 우유로 만든 우유 젤라또가 시그니처인 것 같아요. 홋카이도 우유는 먹어본 결과 정말 고소하고 맛있거든요. 그래서 믿고 먹었는데 역시 가장 맛이 있었습니다. 하지만 우유 맛은 다른 맛에 비해 가격이 비쌉니다. 또 하나의 젤라또 맛집으로 마카오에서 가장 유명한 집이 있는데 바로 레몬첼로입니다. 세나도 광장에서 성바오로 성당 쪽으로 가는 길에 있어요. 타이파점도 있습니다. 이 집에서 젤라또 먹고 그 맛을 잊을 수가 없어서 그날 저녁에 한번더 찾아간 곳입니다. 레몬첼로의 1등 메뉴는 레몬이고 2등은 핑크 구아바, 3등은 구아바인데 1등과 2등 메뉴 두 종류를 주문했더니 3등도 먹어보라고 조금 더 서비스로 얹어주는 센스. 여기 젤라또는 정말 상큼해서 느끼한 맛이 다 날아갑니다. 앞에 먹었던 미슐랭 집보다도 백만 배 맛있다고 주저리 주저리. 그거는 비교가 안 돼. 백만 배 맛있다. 백만 배 맛있어 진짜. 썸 부분은 여기가 젤라또 베스트였습니다. 마카오에 있는 유명한 에그 타르트 집이 있는데 그중 대표적인 맛집 중 하나인 마가레 카페 이 나타입니다. 세나도 광장과 리스버 호텔 사이 중간 정도에 있습니다. 여기에도 항상 줄이 길게 서 있지만 줄이 빨리빨리 빠집니다. 가게 앞에 앉아서도 먹을 수 있는 벤치와 테이블도 준비되어 있는데 좀 지저분합니다. 또 다른 대표 맛집인 로드 스토어와 맛도 비슷하고 가격도 10일 파타카로 갔습니다. 레모네이드가 시그니처 음료라 해서 사 마셨는데 뭐 그냥 그런데 에그타르트 먹고 입안을 상쾌하게 하기에는 좋았습니다. 한때 고급 중국 요리의 대명사였던 상어 지느러미 요리. 예전엔 비싸서 맛보기도 어려웠고 요즘은 동물보호로 우리나라에서는 구경조차 힘들어진 요리입니다. 마카오의 비교적 저렴한 가격에 고급 상어 지느러미 요리를 맛볼 수 있는 곳들이 몇곳 있는데 담가 어시가 그중한 곳입니다. 세나도 광장 맞은편에 요즘 점점 핫해지고 있는 거리에 있습니다. 가격은 몇천원부터 몇십만원까지 부위별로 다릅니다. 싹스핀, 
198 파타카, 해삼 한 마리 198 파타카 이렇게 시켰습니다. 뚝배기에 곰탕처럼 펄펄 끓는 싹스핀이 나왔습니다. 직원이 공깃밥을 시켜서 같이 먹으라고 알려줘서 공깃밥을 추가했습니다. 싹스핀은 짭짤한 도가니탕 느낌으로 공깃밥 위에 얹어 같이 먹으니 밥이 술술 넘어갑니다. 해삼은 양이 적어서 그렇지 정말 맛있었습니다. 마카오에서나 큰맘 먹고 먹어볼 수 있는 요리입니다. 도전해보세요. <목소리> 미국의 유명 햄버거 체인점인 파이브 가이즈가 베네시안 호텔에 있습니다. 우리나라에도 몇곳 오픈했고 앞으로 여러 곳 추가 오픈 계획이 있다고 합니다. 하지만 줄을 많이 서야 한다는데 여기 베네시안 호텔은 줄이 없어서 좋습니다. 치즈버거, 감자튀김 레귤러 사이즈, 딸기 밀크쉐이크를 시켰어요. 물론 술안주로 하기 좋은 짭짤한 무료 땅콩도 있습니다. 그런데 한국과의 가격을 비교해보고 싶었습니다. 2023년 12월에 간 거니까 2023년 12월 기준으로 치즈버거는 한국은 14,900원이고 마카오는 약 18,700원, 감자튀김 레귤러 사이즈는 한국이 8,900원, 마카오는 11,900원, 밀크쉐이크는 한국이 8,900원, 마카오는 약 11,000원 모두 해서 약 41,650원, 한국은 32,700원 비싼 마카오의 물가를 실감합니다. 다음부터는 한국에서만 먹는 걸로 한국인이 가장 많이 가는 마카오의 중국집으로 직원이 우리가 한국인임을 알고 바로바로 바로 추천해 주었습니다. 북경식 짜장면 꼬바로 가지튀김입니다. 북경식 짜장면은 그저 그렇고 꼬바로우는 맛있고 식어도 그 맛이 유지되었습니다. 그런데 이 가지튀김은 썸 부부에게는 너무 경이로운 맛이었습니다. 꼭 집에 가서 만들어 보고 싶었어요. 호불호가 있는 가지, 더군다나 저희 식구들이 싫어하는 가지를 이렇게 맛나게 만들다니 겉바, 속촉에 단장까지 너무 맛있었습니다. 그래서 한국으로 돌아오는 날또갈 수밖에 없었습니다. 이번에는 가지튀김, 탄탄면, 마파두부 이렇게 시키고 모양이 너무 이뻐서 후식으로 바나나, 자색 고구마 튀김을 시켜보았어요. 탄탄면, 마파두부도 맛이 없진 않았지만 베스트는 역시 가지튀김이었고요. 후식은 마탕 느낌으로 멋있고 맛있었습니다. 여기는 한국 단체 관광객들이 많이 들르는 식당인 것 같았어요. 한국 사람이 얼마나 많이 오면 한글 설명의 메뉴판에다가 직원이 한국 손님임을 알면 추천하는 메뉴가 다 따로 있을까요? 가지튀김이라고 한국말로 말해서 중국말로도 가지가 가지냐고 물어보았다니까요. 마카오식 에그타르트로는 가장 유명한 집입니다. 콜로 안에 본점이 있고 베네시안 호텔과 타이파에 있는데 베네시안 호텔에는 코타이 관광객이 많고 호텔 내에 있어서 그런지 줄도 엄청 길게 서고 가격이 더 비쌉니다. 이번 여행에서는 타이파에서 샀어요. 베네시안 호텔은 개당 13파타카이고 타이파는 11파타카입니다. 참고하세요. 여기는 타코, 햄버거, 스테이크, 시푸드, 파스타, 피자, 샐러드 등 온갖 서양 요리가 총집합하여 다양한 메뉴가 있는 식당으로 여러 사람이 개인의 취향대로 다양하게 선택할 수 있는 식당입니다. 우선 송로버섯이 곁들여진 담백한 식전빵이 무료로 제공되고 포르투갈시 해산물 스프를 시켰는데 저희 입맛에 잘 맞았어요. 게살 파스타는 고수 페스토가 들어간 건데 페스토 맛이 너무 강해서 게살 맛이 전혀 느껴지지 않아서 좀 아쉬웠어요. 아보카도가 곁들인 스테이크는 말할 것도 없이 맛있고요. 피쉬 타코는 부드러운 또띠아에 생선 살코기를 넣고 샤워크림, 토마토 파인애플 살사가 곁들여져 있습니다. 정갈하고 맛있었어요. 한마디로 종합 서양 요리집입니다. 미국에서 치즈케이크로 시작하여 유명해져 비버리 힐즈의 식당까지 처음으로 열었던 미국 쪽으로 여행해 보신 분은 한 번쯤은 가보신 그 유명한 식당이 이곳 마카오에 있습니다. 이미 하루 종일 엄청 먹은 상태임에도 불구하고 왔습니다. 시그니처 메뉴인 오리지널 치즈케이크와 오랜만에 먹어본 에그롤과 치킨 치폴레 파스타, 레모네이드, 커피를 시켜서 밤 간식으로 먹었어요. 무료로 식전빵과 버터를 주는데 왜 이것도 맛있는 거야. 
하루 종일 돌아다니며 먹는다고 지친 저희 딸이 또 여기 들어와 먹는 것을 앞에 두니 다시 생기가 돕니다. 역시 젊은 사람들이 좋아하는 집이에요. 손님들 90% 이상이 젊은 커플들이었어요. 커피와 곁들여 먹는 치즈케이크 환상입니다. 테두리에 설탕을 뿌린 레모네이드도 참 맛있는 것 같아요. 아보카도와 살살을 곁들인 에그롤 맛있긴 한데 왜 여기 옥수수가 엄청 뜨겁게 나와 조심해 먹어야 해요. 파스타에 치즈를 뿌려 먹었어요. 파스타 소스가 정말 맛있더라고요. 나오는 길에 다양한 치즈 케이크를 찍어 봤어요. 정말 맛있게 생겼죠? 타이파 빌리지의 메인 도로는 100m 정도의 쿠나 거리인데 이 거리 진입하기 전 건너편 오른쪽에 밀크티와 치킨버거가 유명한 집이 있습니다. 세이키 카페인데 입구에 티 끓이는 포트가 인상적입니다. 손님이 아주 많지만 회전이 아주 빨라서 줄 설만 합니다. 이거 들고 인증샷 필수입니다. 방송에 많이 나오는 개죽집입니다. 여기는 손님이 많아 줄을 길게 서는 곳인데 단체 손님만 예약을 받고 개인 손님은 예약을 안 받아 줄을 서야 들어갈 수 있습니다. 아침 식사로 하기 딱 좋은 곳인데 11시 30분이 오픈 시간이라 점심으로 먹었습니다. 개죽 큰 사이즈면 두세 명이 충분하다 해서 큰 사이즈 하나와 조개볶음을 시켰어요. 주문했더니 개껍질을 깰 도구, 주거, 볼, 티슈를 세팅해 주었습니다. 이 티슈가 복경이었어요. 개죽이 나왔는데 이미 개를 다 잘라먹기 편하게 넣어서 왔어요. 첫 맛이 너무 짰어요. 그런데 계속 먹다 보니 짠 맛이 둔화되더라고요. 맛있었어요. 이거 언제 다 먹나 했더니 어느새 다 먹었어요. 먹을 때는 참 배부른데 죽의 특성상 금방 소화돼서 좋았어요. 저번에 못 먹은 포르투갈 식당을 점심으로 또 먹어야 했거든요. 조개볶음은 배도 안 부르고 참 맛있게 먹었어요. 젊은 한국인들에게는 좀 생소한 개구리 튀김이나 작은 새튀김도 현지인들은 많이 시켜 먹더라고요. 식사를 마치고 메뉴판을 보고 먹은 메뉴에 해당되는 금액을 합산하여 직원을 불러서 딱 맞게 현금으로 주었는데 한창 세어보더니 고개를 갸우뚱하는 거예요. 제가 계산한 걸 말했더니 아마도 티슈 가격을 받는 거였나 봐요. 그 차이를 알아차리고는 그냥 웃으면서 가라 하더라고요. 저번 여행에서 예약을 못해 가지 못한 포르투갈 식당인 아페티스케이라로 갔습니다. 이 식당은 포르투갈과 차이니즈 음식이 합쳐진 마카오 전통의 메케니즈 음식점으로 12시에 오픈하고 점심시간이 2시에 마감합니다. 여기도 식전빵을 사람 수대로 무료로 줍니다. 투박해 보이는 이 빵이 왜 이렇게 맛있는지 그냥 먹어도 담백하게 맛있지만 식힌 요리에 소스에 찍어 먹었더니 빵이 더 먹고 싶을 정도로 맛있었어요. 특히 올리브에 볶은 조개는 완전 감바스 맛이 나서 빵을 찍어 먹기 좋았어요. 포르투갈 대표 음식인 바깔라우 크로켓은 포르투갈 가면 한 개에 5유로도 한다는데 여기는 4개에 58파타카로 상대적으로 저렴합니다. 그런데 이건 저희 입맛에는 안 맞았어요. 이 감바스 새우 요리는 새우 내장까지 잘 발라서 마늘과 올리브유에 볶아 저희가 좋아하는 맛이고 이것도 빵에 얹어 먹거나 찍어 먹기 좋았어요. 가격은 약 2만 6천원 정도로 아주 만족한 메뉴였습니다. 여기도 유명 맛집이라 예약을 하시는 것이 좋습니다. 타이파 빌리지에서는 약간 떨어져 주택가 상가에 있는 국수 전문점입니다. 저번 여행에서도 다녀와 가격과 맛 모두 좋았던 집인데 이번에도 또 갔습니다. 그런데 저번에는 굴국수를 소면으로 시켰고 이번에는 문어볼이 들어간 가는 면의 쌀국수와 쌀에 두꺼운 면이 들어간 굴국수와 돼지고기 튀김을 시켰는데 쌀에 두꺼운 면이 훨씬 맛있더라고요. 우리나라에도 많이 먹는 굴이라 한국 사람 입맛에는 아주 잘 맞죠. 여기 돼지고기 튀김이나 닭날개 튀김도 한국인이 좋아하는 메뉴입니다. 마카오 곳곳에서 보이는 코이케이 코이케이는 육포도 유명하고 많은 과자들을 맛을 보며 취향에 따라 고를 수 있어서 좋습니다. 
한국으로 돌아올 때 선물용으로 사기에 좋은 과자들입니다. 세나도 광장 가는 길에 있는 이 집은 공항 면세점보다 가격도 저렴합니다. 그런데 의외로 이 코이케이의 에그 타르트도 맛있습니다. 길 가다 너무 냄새가 좋아 홀리드 사 먹었는데 로드 스토어 못지 않았습니다. 아마 가꾸어서 바로 먹는 에그 타르트는 코이케이도 한칼 있나 봅니다. 코타이에는 베네시안 푸드코트와 런던어의 티모안이 있습니다. 런던어의 티모안은 단독 식당으로 티값이 청구되고 다소 가격이 비싸지만 메뉴는 다양합니다. 단지 대표 메뉴의 딤섬만 간단히 먹고 싶다면 베네시안의 푸드코트에서 드시면 차값이 절약됩니다. 또 하나 갤럭시 리조트 뒤편에 있는 브로드웨이에 있는 야끼니쿠 집입니다. 고기도 맛있고 거기에 한식 반찬이나 냉면 등 한국의 양념이 먹고 싶을 때 가면 딱 좋은 곳입니다. 푸나거리 남쪽 끝자락쯤에 라오데이 비프 오팔이 있는데 항상 줄을 많이 서고 대부분 중국 계열 손님들입니다. 맛을 보고 싶었는데 엄두가 안 나서 못 먹었습니다. 소 내장이라 물론 호불호는 있겠지만 이곳 타이파에는 이런 소의 내장 및 부산 물류의 집들이 엄청 많은데 이렇게 이 집만 손님이 넘쳐나니 맛집이겠죠. 타이파에 오시면 도전해보세요. 어떠셨나요? 마카오 여행 가시면 썬부부가 직접 가서 맛보고 정리한 마카오 맛집 14곳과 번외 맛집 참고하시고 맛있는 여행 하시기 바랍니다. 지금까지 썬부부의 마카오의 한국인이 좋아하는 맛집 14곳 총정리였습니다. 감사합니다.